ரொம்ப சரியலாக இருக்குது இந்த ஃபீலிங் அவர் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ ஆடியோ லான்ச்சஸ் எவ்வளவோ வருஷமாக ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே சைடில் நிற்பேன் அதுக்கப்புறம் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு என் வேலை இங்கே முடிஞ்சிடும் முதல் தடவையாக முதல் வரிசையில் படத்தில் நடித்தவங்களோட உட்காரும் பொழுது ஏதோ உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் பண்ணிச்சு உடனே நான் டைரக்டர் கிட்ட சொன்னேன் இது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப இமோஷ்னலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ தேங்க்யூ கடவுளுக்கு நன்றி இந்த டீமுக்கு நன்றி என் மேலே ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஃபெய்த் வச்ச எல்லாருக்குமே நன்றி முதல் நன்றி வந்து என்னோடய இயக்குனர் ரத்னகுமார் அவர்களுக்கு தான் ஏன்னா நான் இருக்கிற பொசிஷன் இன்றைக்கி வந்து அது நல்லதாக கேட்டதான்னு எனக்கு தெரியல ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் கண்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு படம் பண்ணிட்டேன் நான் எப்படி நடிப்பேன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு அதுக்கப்புறம் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இயக்குநர்கள் நல்ல ரோல் கொடுக்கறது அப்படின்றது வந்து அது இயல்பாக எல்லாருக்கும் நடக்கிற விஷயம் பட் என்னை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது என்னோடய நடிப்பாற்றல் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது இவங்க டிவியில் வருவாங்க இவங்க ஒரு தொகுப்பாளனி இதை மாத்திரமே நம்பி இவ்வளவு பெரிய ஒரு சாலிடான ஒரு கதைக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ள எனக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் என்னோடய இயக்குநருக்கு தான் Thank you so much, uh, Ratnakumar. Our Illama is in the middle of this day. This day is not celebrate this day. So, my heartfelt thanks to him. Then, uh, of course, Subbu sir and Kripakaran sir. I know that they are very important to me. They are the first producer of this day. 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 ஒரு ஆடிஷன் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் என்னை வந்து தேர்வு செஞ்சாங்க அது பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அமலா பால் தான் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அது மூணாவதாக மிகப்பெரிய எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி ஏன்னா நிறையா பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப வருஷ நட்பு அவங்களோட முதல் படம் மைனாலேருந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறுனா கொலீக்ஸ் கிடையாது அதை தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட நல்லது கேட்டதில் அவங்க வந்து கலந்துப்பாங்க அவங்களோட நல்லது கேட்டதில் நான் கலந்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு அது பட் ஒரு சின்ன பிரேக் விழுந்தது இந்த படம் மூலமாக நாங்கள் திருப்பியும் வந்து இணைஞ்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி அவங்களும் வந்துட்டாங்கன்ற உடனே இன்னும் கம்ஃபர்ட் ஜாஸ்தியாச்சு முக்கியமாக நான் இப்போ ஒரு மூணு படம் இந்த படம் பண்ணும்பொழுது பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட்ஃபெல்ட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக ஃபன்னாக என் நடிப்புக்கும் தீனி போடுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு படமாக நான் ஆடைய பிலீவ் பண்ணேன் பிகாஸ் ஆஃப் த செட் இருக்கிற என்னோடய கோஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் வந்து டெய்லி ஃபன் அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தோம் எல்லாருமே வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எங்களுக்கு கிடச்சிது நீங்கள் படம் பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அடிக்கடி வந்து கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்ணி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ இது ஒரு பக்கம் எனக்கு நல்லபடியாக அமைஞ்சிது என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண விஷால் மனோ எல்லாருமே வந்து கம்ஃபர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் காம்ப்ரமைஸே பண்ணாமல் எங்களை பார்த்துக்கிட்டாங்க மொத்த டீமுமே வந்து அவ்வளோ அன்பு கொடுத்தாங்க இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஜென்னி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரில் வரேன் ஸோ ஜென்னிக்கு வந்து மல்டிப்புள் ஷேட்ஸ் படத்தில் இருக்குது நான் வந்து கதையை சொல்லக்கூடாது கேரக்டரை பற்றி சொல்லக்கூடாது நிறையா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்றதுனால இதுக்கு மேலே ரிவீல் பண்ண முடியல பட் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டில் நான் இணைஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறதே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரைடு இதை தாண்டி ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பத்து இருபது வருஷம் கழித்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது கூட ஆடையில் நம்மளும் நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் பெருமையாக சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் கண்ணியமான படம் கண்ணியமான டீம் குள்ளே நான் இணைஞ்சிருக்கேன் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு அமலா பால் அவங்க பண்ணியிருக்கிற மாதிரி வேறு எந்த நடிகை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல இந்தியன் சினிமாலேயே நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோ ஒரு போல்டான ஒரு கதாபாத்திரத்தை அவங்க எடுத்து பண்ணதுக்கு அவங்களோட ப்ரொஃபஷனலிசம்க்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் இந்த மந்த் ஹஸ் பீன் செலிப்ரேட்டிங் லாட் ஆஃப் விமன் இந்த வீக்கெண்ட் வந்து ஜோதிகா நடித்த சமாந்தா நடித்த படங்கள் வெளிவந்திருக்கு அடுத்து ஜூலை நைன்டீன்த் ஆடை வரப்போகுது ஸோ ஏற்கனவே டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கான ஒரு மொமெண்ட் இது ஒரு பொண்ணோட வயசு அவங்களோட மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் தாண்டி கூட ஒரு பொண்ணால் தனியாக ஆடியன்ஸை புல் பண்ணி தேட்டருக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான டைம் இது அண்ட் இந்த மாதிரி கண்டெம்பரரி ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பாத் பிரேக்கிங் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகணும் ஆகி வெற்றி பெற்றால் தான் மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்க முடியுங்கிறதுனால பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வந்து எங்களோட வேண்டுகோளே நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த சப்போர்ட் மட்டும்தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் வித் அஸ் அண்ட் தேங்க்